Hi friends, welcome to Anshu's Library. Today I am going to discuss about values of biodiversity. Biodiversity lo fifth class and the part five. Manam previous ka four classes choose hamu biodiversity lo types of diversity kamachu, threats to biodiversity kamachu, and alagi hotspots kamachu. Classification, biogeographical classification kamachu. Ila different topics ni manam discuss choose kunamu. Now coming to values of biodiversity. So the biodiversity provide enormous values. They are commercial values, they are productive values, they are ecological values, social values. So whatever the biodiversity provide enormous values. We can get benefits from biodiversity in innumerable ways. So these, these uses of biodiversity have been broadly classified by M. C. Neely et al. in the year 1990 as follows. So these are a uh, few uh, uses and according to M. C. Neely classification. Uh, so the first use is consumptive value. Consumptive value means direct value. We can harvest the biodiversity products directly and consume directly manam direct ga harvest cheskoni consumption anedi ganaka cheskunnatlayite that is called as consumptive value best example fuel wood food drugs fiber these are all having consumptive value the first example food a large number of wild plants are consumed by human beings as food we know that and మనం దాదాపు మన ఫుడ్ అనేది ప్లాంట్స్ మీద మనం డిపెండ్ అవుతున్నాము సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కన్జర్మటివ్ వాల్యూ అబౌట్ ఎయిటీ థౌజండ్ అడైబుల్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ హ్యావ్ బీన్ రిపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ వైల్డ్ మనం అడవుల్లో ఏవైతే వైల్డ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఉన్నాయో ఆ సీడ్స్ నుంచి మనం ఇప్పుడు గ్రోనప్ చేసుకుంటున్నవే కల్టివేషన్ చేస్తున్నవే ఈ ఎయిటీ థౌజండ్ అడైబుల్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ వీఆర్ అప్టైనింగ్ వీఆర్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ forest region a large number of animals are also our sources of food so whatever it is this is first value and the next one is drugs and medicine about 75% of the world population depends upon plants or plant extracts for medicines medicines tayar cheyadanlo dadapu 75% world population anedi depend upon plants and plant extracts we know that and uh, beside these plants uh, so many microorganisms having uh, medicinal value we know that penicillin used as a antibiotic is derived from a fungus penicillium chrysogenum ane oka fungus nunchi penicillin ane drug ni tayar cheyadam jarigindi alage tetracycline a uh, fever ochina pudu ekku ga istha untaru tetracycline is derived from a bacterium and quinine the cure for malaria he is obtained from bark of chinchona tree chinchona tree yokka bark ante berad nunchi obtain aina quinine ni manam malaria ni cure cheyadaniki utilize chestunnam and recently win blastin and win cristin two anti cancer drugs have been obtained from పెరీవింకిల్ క్యాతరాంతస్ ప్లాంట్ నుంచి ఈ టూ యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ని అప్టైన్ చేయడం జరిగింది విచ్ ప్రొసెస్ యాంటీ క్యాన్సర్ ఆల్కలాయిడ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగే క్వశ్చన్ పెరీవింకిల్ విన్ బ్లాస్టిన్ అండ్ విన్ క్రిస్టిన్ టూ యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెరైన్ యానిమల్స్ ఆర్ సపోజ్ టు ప్రొసెస్ యాంటీ క్యాన్సర్ ప్రాపర్టీస్ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ ఇవి చాలా వరకు ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సిన చాలా వరకు ఉన్నాయి స్పీసీస్ అనేవి సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద బయోడైవర్సిటీ హ్యావింగ్ మెడిసినల్ వాల్యూ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫ్యూయల్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఫ్యూయల్ వీ నో దట్ అవర్ ఫారెస్ట్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫ్యూయల్ వుడ్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ వుడ్ బిసైడ్ దీస్ వుడ్ ద ఫోజిల్ ఫ్యూయల్స్ లైక్ కోల్ పెట్రోలియం న్యాచురల్ గ్యాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోజిలైజ్డ్ బయోడైవర్సిటీ మనకు తెలిసిందేనండి కోల్ కావచ్చు పెట్రోలియం కావచ్చు న్యాచురల్ గ్యాస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఎలా తయారైనాయి అండి ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అనేవి మనకి ఎర్త్ సర్ఫేస్లో డికంపోజ్ జరిగి థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మనకి అండర్గ్రౌండ్లో 
సమ్ రియాక్షన్స్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరగడం వల్లే ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అనేవి ఏర్పడటం జరిగింది సో దీస్ ఆర్ ఫాజిలైజ్డ్ బయోడైవర్సిటీ ప్రోడక్ట్స్ సో దిస్ ఈజ్ ద కన్జంటివ్ వాల్యూ ఫుడ్ డ్రగ్స్ అండ్ మెడిసిన్ అండ్ ఫ్యూయల్ గుడ్ ద నెక్స్ట్ యూజ్ ఈజ్ ప్రొడక్టివ్ యూస్ సో దీస్ ఆర్ ద కమర్షియల్ వాల్యూస్ ద బయోడైవర్సిటీ హ్యావింగ్ కమర్షియల్ వాల్యూ వేర్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఈజ్ మార్కెటెడ్ అండ్ సోల్డ్ దే మే ఇంక్లూడ్స్ యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ టస్క్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్ ఐవరీ ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అలాగే మస్క్ ఫ్రమ్ మస్క్ డీర్ ఈ మస్క్ డీర్ నుంచి ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏ డీర్ ది మస్క్ డీర్ నుంచి సెక్రెట్ అయ్యే ఒక టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఎక్కువగా మనకి పర్ఫ్యూమ్స్లో యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉంటారండి ఈ పర్ఫ్యూమ్స్లో ఒక మంచి స్మెల్ అనేది రావడానికి ఈ సబ్స్టెన్స్ అనేది యూటిలైజ్ అవుతుంది అండ్ అలాగే సిల్క్ ఫ్రమ్ సిల్క్ వామ్ ఊల్ ఫ్రమ్ స్టీప్ అండ్ ఫర్ ఆఫ్ మెనీ యానిమల్స్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ట్రేడెడ్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ మెనీ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ డిపెండ్ అపాన్ ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ ఎగ్జాంపుల్ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ ప్లేవుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లై రైల్వే స్లీపర్ ఇండస్ట్రీస్ సిల్క్ ఇండస్ట్రీస్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ so all these industries which are depend upon forest resources so whatever the biodiversity having commercial value or productive value the next value is social value these are the values associated with the social life customs religion and psycho spiritual aspects of the people it means biodiversity also associated with the social life for example in our country uh, we are considered so many plants as holy and sacred in our country like tulsi beetle mango lotus bail etc these type of plants we are treated as we are considered as holy and sacred in our nation especially hindu people ane vallu ఇలాంటి కొన్ని ట్రీస్ అండ్ పీ ప్లాంట్స్ని చాలా పవిత్రంగా ట్రీట్ చేస్తారు నాట్ ఓన్లీ ప్లాంట్స్ అండి కొన్ని యానిమల్స్ కౌ కావచ్చు స్నేక్ కావచ్చు సో ఇలాంటి యానిమల్స్ని కూడా చాలా పవిత్రంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది ద లీవ్స్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ ఫ్లవర్స్ ఆఫ్ దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ వర్షిప్ ఆర్ ద ప్లాంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వర్షడ్ వర్షిప్డ్ అంటే వాటి లీవ్స్ని ఫ్రూట్స్ని వర్షిప్కి యూటిలైజ్ చేస్తారు లేదా కొన్నిసార్లు చెట్లని రావి చెట్టు వేప చెట్టు ఇలాంటి వాటిని ఆర్ ద ప్లాంట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వర్షిప్డ్ అండ్ బిసైడ్ ఆల్ దీస్ ద ట్రైబల్ పీపుల్ ద ట్రైబల్ పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఫారెస్టెడ్ రీజియన్స్ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్లీ లింక్డ్ విత్ ద వైల్డ్ లైఫ్ సో వీళ్ళు అయితే ఇంకా ఎక్కువగా అసోసియేట్ అయి ఉంటారు సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ బయోడైవర్సిటీ అనేది మన సోషల్ లైఫ్తో అసోసియేట్ అవుతుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ద బయోడైవర్సిటీ హ్యావ్ సోషల్ value the next value is ethical value it is also sometimes known as existence value existence value means uh, it involves ethical issues like all life must be preserved it is based on the concept live and let live if we want our human race to survive then we must protect all biodiversity because the biodiversity is very very valuable manam mana life ni exist cheyali anante earth surface meda definitely we must protect the biodiversity why because this biodiversity is very valuable valuable which provide food to us which provide number of ecological services so definitely without biodiversity we can't exist our life on the earth surface so it is based on the concept live and let live so this is ethical value the next one is aesthetic value aesthetic means pleasant appearance so great aesthetic value is attached to biodiversity so just look at this no one of us would like to visit vast stretches of barren line lands with no signs of visible life manlo evaram kuda ఒక బ్యారన్ ల్యాండ్ అనేది ఎలాంటి లైఫ్ లేని ఒక బ్యారన్ ల్యాండ్ని విజిట్ చేయడానికి ఇష్టపడతాం అండి డెఫినెట్గా ఇష్టపడం ఎప్పుడు కూడా మన ఒక నేచర్ని అక్కడ ఉండే ప్లాంట్స్ కావచ్చు అక్కడ ఉండే బర్డ్స్ కావచ్చు అక్కడ ఉండే స్పీసీస్ని మనం విజిట్ చేసి ఆ నేచర్ని అక్కడ ఉండే ప్లెజెంట్ అపీరెన్స్ని చూస్తానికి ఎవరైనా కూడా ఇష్టపడతాం సో దానివల్ల అట్ ప్రజెంట్ తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ టూరిజం అనేది 
బాగా ఈ నవ్వే డేస్లో ఎక్కువ టూరిజం అనేది బాగా పాపులర్ అవుతుందండి ఎక్కువ టూరిజం అంటే పీపుల్ ఫ్రమ్ ఫా అండ్ వైల్డ్ స్పెండ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మనీ టు విజిట్ వైల్డర్నెస్ ఏరియాస్ అంటే ఒక ఫారెస్ట్ని విజిట్ చేసి అక్కడ ఉండే వైల్డ్ యానిమల్స్ కావచ్చు అక్కడ ఉండే ప్లాంట్స్ కావచ్చు అక్కడ ఉండే డిఫరెంట్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానాని అక్కడ ఉండే నేచర్ని అక్కడ ఉండే ఈస్థెటికల్ వాల్యూస్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి చాలామంది ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తున్నారు సో దీనివలన మనకి ఎక్కో టూరిజం అనేది వన్ ఆఫ్ ద డెవలపింగ్ సెంటర్ సెక్టార్ అయిపోయిందండి సో ఎక్కో టూరిజం మీద దాదాపు ట్వెల్వ్ బిలియన్ డాలర్స్ రెవెన్యూ అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ జనరేట్ అవుతుంది ఎక్కో టూరిజం ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ టు జనరేట్ అబౌట్ ట్వెల్వ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ యాన్యువల్లీ సో ద బయోడైవర్సిటీ ఆబ్వియస్లీ హ్యావింగ్ ఈస్థెటిక్ వాల్యూ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆప్షనల్ వాల్యూ ఆప్షన్ వాల్యూ ఇట్ ఇట్ మీన్స్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పీసీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పీసీస్ హ్యావ్ ద బయోడైవర్సిటీ హ్యావ్ ఆప్షనల్ వాల్యూ అంటున్నాం ఇక్కడ మనం ఎలా చెప్పచ్చు అంటే సో మనకి థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ మీద రీసెర్చ్ అనేది జరిగింది ఇంకా ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ మీద రీసెర్చ్ అనేది జరగాల్సి ఉంది ఇట్ ఈస్ నీడ్ టు బీ ఎక్స్ప్లోర్డ్ మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాల్సిన స్పీసీస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి సో దెర్ మీ బీ ఏ ఛాన్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఇప్పుడు చాలా డిసీజెస్ ఉన్నాయి ఎయిడ్స్ కావచ్చు క్యాన్సర్ కావచ్చు క్యూర్ చేయలేని డిసీజెస్ అనేవి ఉన్నాయి మనం కంప్లీట్గా క్యూర్ చేయలేము అని చెప్పగలుగుతామండి డెఫినెట్లీ చెప్పలేము దేర్ షుడ్ బీ ఏ ఆప్షన్ బికాస్ దే ఆర్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ నీడ్ టు బీ ఎక్స్ప్లోర్డ్ సో దట్ ఎనీ స్పీసీస్ మీ ట్రూ టు బీ ఏ మిరాకిల్ స్పీసీస్ సమ్ డే ఏదో ఒకరోజు ఒక స్పీసీస్ అనేది అది విత్ ఇన్ ద మెరైన్ ఎకో సిస్టమ్ ఒక సముద్రంలో ఉండే ఏదైనా ఒక స్పీసీస్ కావచ్చు లేదా ట్రాపికల్ రెయిన్ ఫారెస్ట్లో ఉండే ఏదైనా ఒక స్పీసీస్ ఒక ప్లాంట్ స్పీసీస్ వల్ల కావచ్చు మనం మేబీ క్యాన్సర్ని ట్రీట్ చేయగలుగుతామేమో మేబీ ఎయిడ్స్ని కంప్లీట్గా ఇరాడికేట్ చేయగలుగుతాము సో దేర్ మే బీ ఏ ఛాన్స్ సో ద బయోడైవర్సిటీ హ్యావ్ ఆప్షనల్ వాల్యూ అండ్ ఫైనల్లీ ఎకో సిస్టమ్ సర్వీస్ వాల్యూస్ ఇట్ రిఫర్స్ టు ద సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎకో సిస్టమ్ సో బయోడైవర్సిటీ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం వల్ల వి నో దట్ అండి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద సర్వీసెస్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సాయిల్ ఎరోజన్ ప్లాంట్స్ అనేవి ప్లాంట్ రూట్స్తో మనకి సాయిల్ని టైట్గా పెనెట్రేట్ అయ్యి ఉండడం వల్ల సాయిల్ ఎరోజన్ జరగకుండా ఉంటుంది సాయిల్ ఎరోజన్ ఎప్పుడైతే జరగదో ఇట్ ప్రివెంట్స్ సో ఇట్ మెయింటైన్ ద సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్లడ్స్ ఎక్కువగా ట్రీస్ అనేవి ఉండడం వల్ల ఫ్లడ్ కండిషన్ని మనం ప్రివెంట్ చేయగలుగుతాము అండ్ సైక్లింగ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్ స్పీసీస్ అనేవి ఉన్నట్లయితే డెఫినెట్గా అక్కడ సైక్లింగ్ అనేది న్యూట్రియంట్ సైక్లింగ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉంటుంది అండ్ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ కార్బన్ సింక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అబ్జార్బ్షన్ జరుగుతుంది నాట్ ఓన్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సమ్ టాక్సిక్ గ్యాసెస్ లైక్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎకలాజికల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై బయోడైవర్సిటీ so whatever these are all the values of biodiversity so this classification was given by mc neely at all in the year 1990 so this is about values of biodiversity thank you and i hope you like this video make like uh, video nachinatlaite like cheyandi share cheyandi and please subscribe to my channel thank you